சைஸ் உங்களை அன்புடன் வர வைக்கிறது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது இந்தியாவின் தொழில் வளர்ச்சி இது எயித்து புக்கில் செகண்ட் வால்யூமில் இருக்குது ஸோ இப்போ இந்த தொழில் வளர்ச்சி அப்படிங்கிற பாடத்தில் முக்கியமான பாயிண்ட் ஒரு பத்து பாயிண்ட் இருக்குது இந்த பத்து பாயிண்ட் நமக்கு தெளிவாக தெரிஞ்சால் தைரியமாக எக்ஸாம் ஆளுக்கு போகலாம் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் தான் ஃபஸ்ட்டு இந்த தொழில் வளர்ச்சி அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்தில் கைவினை பொருட்கள்லாம் இருக்குது பார்த்துருக்கீங்களா அதெல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தவங்க தான் நம்ம இந்தியாவில் வாழ்ந்த எல்லாருமே சரி தமிழ்நாடாக இருக்கட்டும் இந்தியாவாக இருக்கட்டும் எல்லாேருக்கும் பொம்மை செய்கிறது மண்பானை செய்கிறது குட்டி குட்டியாக இந்த மாதிரி செஞ்சு அவங்களுக்குன்னு சொந்த தொழில் சுயமரியாதையோடு அவங்களுக்குன்னு வந்த கொஞ்சம் வருமானத்தை வச்சு வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கவங்க தான் இந்த இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் இருந்தவங்க எல்லோரும் ஆனால் காலப்போக்கில் என்னென்னா சில பேருடைய பயணம் இந்தியாவுக்கு சில பேர் வந்தாங்க வந்தாங்க வெள்ளக்காரவங்களாக இருக்கட்டும் வேறு யாரவனாக இருக்கட்டும் முஸ்லீம்களாக இருக்கட்டும் அவங்க வரும்போது இங்கே இருக்கிற வளங்களை கண்டு இப்படி செய்யலாமே அப்படி செய்யலாமேன்னு சொல்லி ஒரு இயந்திர வர்க்கத்தை உள்ளே கொடுத்து அதை என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அடிமையாக வச்சுருந்தால் தான் இவங்க வேலை பார்ப்பாங்கங்கிறக்காக அடிமையாக வச்சு வேலையை வாங்கி அதை கொண்டு போய் அவங்க நாட்டில் கொஞ்சம் ரேட்டுக்கும் அவங்க நாட்டில் இருக்கிற குப்பை கடங்க கொண்டு வந்து இங்கே வந்து அதிக ரேட்டுக்கும் விற்று அடிமையாக்கி ஒரு வணிகத்துக்காக தான் அந்த நாட்டவே அடிமையாக வச்சுருந்தாங்க அதனால தான் இந்த இந்தியாவின் தொழில் வளர்ச்சிங்கிற படத்தை பார்க்குறோம் இந்தியாவோட தொழில் வளர்ச்சியில் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற ஒரு மூணு பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன பாயிண்ட்னா எட்வர்ட் பெயின்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு எட்வர்ட் பெயின்ஸ் அவர் தான் சொல்கிறாரு பருத்தியோட பிறப்பிடமே இந்தியா தான் யா பருத்தி ஆக்சுவலாக நம்ம நாட்டில் மட்டும்தான் ட்ரெஸ்ஸுக்கான பருத்தி அதிகமாக கிடைக்கும் அந்த அப்போலாம் வந்து எல்லா உலக நாடுகளும் பருத்திக்காகவே வந்து லைனில் நின்றுருந்தாங்க அவங்க வெயிலில் வாழக்கூடியவங்க அவங்களுக்கெல்லாம் ட்ரெஸ்ஸு வந்து ரொம்ப மைனூட்டாக காட்டனில் தான் போடணும் சில்கோ அல்லது பிளாஸ்டிக்லேயோ ட்ரெஸ் போட்டால் அவங்க அவ்வளோதான் போய் சேர வேண்டியதான் அப்போ அந்த பருத்தி அந்த உடை வேணும்னா இந்தியாவுக்கு தான் வந்தாகணும் அப்படிங்கிறப்ப எட்வர்ட் பெயின்ஸ் எட்வர்ட் பெயின்ஸ் தான் பருத்தியோட பிறப்பிடமே இந்தியா தான் சொல்லியிருக்காரு இது எப்படி ஷார்ட் கட்டை ஆக வச்சுக்கலாம்னா எட்வர்ட் பெயின்ஸ் அப்படின்னா பெயிண்ட்டுங்கிறது மாறாத ஒன்று பெயிண்ட்டு வந்து நல்லா அடிச்சிட்டோம்னு வச்சுக்காங்க வே ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் பருத்திங்கிறது நமக்கு மாறாத ஒன்று நம்மகிட்ட இன்ன வரைக்கும் ஸ்ட்ராங்காக நம்மகிட்ட அதிகமான பருத்தி இருக்குது ரெண்டாவது ஷாஜகானுடைய ஆட்சி காலம் முகலாயர்கள் முஸ்லீம் காலகட்டத்தில் ஒருத்தர் வந்தார் அவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெர்னியர் இந்த பெர்னியருங்கிறவர் என்ன சொன்னார்னா நம்ப முடியாத பொருள்லாம் இந்தியாவில் இருக்குது ஆக்சுவலாக ஒரு வேலையே என்னென்னா வெளிநாட்டிலேருந்து ஒருத்தர் வர்றது இங்கே அப்படி இருக்குது இப்படி இருக்குதுன்னு போய் சொல்கிறது வெளிநாட்டுக்காரவங்க இங்கே வர்றது இதே காரணம் அப்போ நம்ப முடியாத பொருள்கள் நிறையா இருக்குதுன்னு சொன்னவர் யாருனா பெர்னியர் யார் பெர்னியர் அப்படிங்கிறவர் இதை பெர்னியரை வெர்னியர் அளவுகோல் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்காங்கவேன் நம்ப முடியாத அளவுக்கு சின்ன மைனூட்டை கூட அளக்கலாம் அதான் வெர்னியர் அளவுகோல்னு சொல்லுவாங்க ஒரு ஸ்கேல் சயின்ஸ் ஸ்கேல் அதனால் பெர்னியர்னு ஆக வச்சுக்கலாம் அடுத்து என்னென்னா பிரெஞ்சு நாட்டிலேருந்து வந்தவர் யாருனா டவேர்னியர்னு சொல்லுவாங்க டா வேர்னியர்னு வைக்கலாம் இல்லை டவேர்னியர்னு வைக்கலாம் இது பெர்னியர் இது வேர்னியர் இவர் என்ன சொல்லியிருப்பாருனா பட்டு தங்கம் வைரம் எல்லாமே இந்தியாவில் தான் இருக்குது நிறைய இருக்குதுப்பா இந்தியாவில் அப்படின்னு சொல்லி இவர் தான் எல்லா பக்கமும் அடையாளம் காமிச்சு விட்றார் அப்போ பிற இந்த மூணு பேர் வந்திருந்தாங்க அப்போ பெயின்ஸு பெர்னியர் டவேர்னியர் முடிஞ்சு எல்லாம் வந்து பேஸ்ட் போயிட்டாங்க அடுத்து என்னென்னா மணி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா கோயில் மணி அந்த கோயில் மணி அதிகமாக தயாரிக்கிறது எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா சௌராஷ்ட்ரா மகாராஷ்ட்ரா ஏரியா தான் மகாராஷ்ட்ராவை தான் சௌராஷ்ட்ரா ஏரியான்னு சொல்கிறோம் நம்ம இப்போ தமிழ்நாட்டில் நிறைய பேர் சௌராஷ்ட்ராக்காரவங்கன்னா மகாராஷ்ட்ராலேருந்து வந்தவங்க தான் அப்படிங்கிற போது மணி தயாரிக்கும் அதிகமான இந்தியாவில் மணி தயாரிக்கிற ஏரியா சௌராஷ்ட்ரா ஏரியா மகாராஷ்ட்ராவில் அதே மாதிரி தகரம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தகரம் தகரத்துக்கு ரொம்ப ஃபேமஸ் பார்த்தீங்கன்னா மேற்கு வங்காளம் தான் இந்தியாவில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த அறுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மேற்கு வங்காளம் இந்த ஏரியாவில் தான் இரும்பு எக்கு தகரம் அது இது எல்லாம் தயாரிக்க முடியும் ஏன்னா இங்கே தான் அந்த கனிம வளங்கள் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படிங்கிற அடிப்பில் வங்காளம் அடுத்து மஸ்லின் மஸ்லின்னா ஒரு துணி ரொம்ப நைஸாக இருக்கும் பெரிய பெரிய ராணிகள் வெளிநாட்டு ராணிகள்லாம் மேலே போட்டுருவாங்க நைஸாக இருக்கும் அதை ரொம்ப பார்த்தீங்கன்னா அந்த மம்மி செத்து போயிட்டாங்க பார்த்தீங்களா மம்மி உங்களுக்கு தெரியும் அவங்க செத்து போயிட்டாங்கன்னா அவங்க உடம்புல துணி வந்து சுற்றுவாங்க அந்த துணி கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது மீட்ரு சுற்றுறாங்க பார்த்தீங்களா அந்த ஐம்பது மீட்ரு துணியும் இந்த மஸ்லின் துணியால் சுற்றுனாங்க ஏன்னா பாதி அந்த துணி ஒன்றுமே ஆகாது அவ்வளோ சேஃபாக இருக்கும் அப்படின்னு ரொம்ப வருஷம் கழித்து அவுத்தா கூட அந்த துணி ஒன்றும் ஆகாது அதான் மஸ்லின் துணி அப்படிப்பட்ட துணி நம்ம ஏ இந்தியாவில் டாக்கா அப்படிங்கிற ஏரியாவில் கிடச்சிச்சு அந்த மஸ்லின் துணியை ஐம்பது மீட்டர் நல்லா வச்சுக்காங
அப்போ அஸ்ஸாமில் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி ஒம்பது முப்பத்தி ஒம்பது இப்படி எப்படியா வச்சுக்கலாம்னா தேயிலை பாக்கெட் இருக்குல்ல டீ தூள் பாக்கெட்டு ஒரு டீ தூள் பாக்கெட்டு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பத்து ரூபா பாக்கெட்டு ஒம்பது ரூபாய்க்கு விற்றாங்க அப்படின்னு அவங்க வச்சுக்காங்க அதான் தேயிலை அஸ்ஸாமில் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது பத்து ரூபா பாக்கெட் எவ்வளோக்கு விற்றாங்க ஒம்பது ரூபான்னு விற்றாங்க ஏன்னா ஒரு ரூபா குறைச்சி விற்றாங்க நம்ம வாங்குவோமே அப்படிங்கிற அடிப்பில் அதுக்கப்புறம் தேயிலைக்கு அப்புறம் காஃபி காஃபி தென்னிந்தியாவின் மையம் தென்னிந்தியானா நம்ம தமிழ்நாடு கர்நாடகா நம்ம ஆந்திரா இந்த கேரளா இந்த ஏரியாவில் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா காஃபி தான் மெயினான ஏரியா தேயிலை நம்ம ஏரியாவில் அதிகமாக விளையாது தேயிலை பொறுத்தளவுக்கு அஸ்ஸாம் தான் தேயிலை அப்படிங்கிற போது பார்த்தீங்கன்னா தென்னிந்தியாவின் மையம்னு எடுத்துக்கிட்டால் காஃபி ரைட் அடுத்தது என்னென்னா சணல் அப்போ இந்த இந்த மூணு ஏரியா தான் தோட்ட தொழிலுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்க தோட்ட தொழிலுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணாங்கன்னா எல்லாம் பிடிங்கிடுறோம் அது ஒரு மிஷினில் போட்டு ஆட்ட வேணாமல் அதுக்கு தான் இயந்திர தொழிலை கொண்டு வந்தாங்க அப்படி இயந்திர தொழிலை கொண்டு வந்த பின்னாடி தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா பருத்தி இயந்திர தொழில் எங்கன்னா பம்பாய் பம்பாயில் தான் ஃபஸ்ட்டு பருத்தி ஏன்னா பம்பாயில் உள்ள பார்த்திங்கன்னா பருத்தி தான் ட்ரெஸ்ஸு தான் அதிகமானது மும்பை தான் அப்போ ஐம்பத்தி நாலு அந்த ஐம்பத்தி நாலில் பருத்திக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்து ஐம்பத்தி நாலில் இது பண்ணாங்க இருபது வருஷம் கழித்து எழுபத்தி நாலு எழுபத்தி நாலில் எந்த ஏரியானா குல்டி என்ன ஏரியா குல்டி அப்படிங்கிற ஏரியா வருங்க ஐம்பத்தி நாலு எழுபத்தி நாலு இருபது வருஷம் கழித்து இருபது வருஷம் கழித்து தான் இரும்பு எக்கு வந்துச்சு அதான் நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கணும் பருத்தி வந்துச்சு இருபது வருஷம் கழித்து எக்கு வந்துச்சு இதை மைண்டில் வச்சுக்கிட்டே வாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்தது எது ட்ரெஸ்ஸு அப்புறம் வந்தது தான் என்னது இரும்பு அப்படின்னு ஆக வச்சுக்காங்க இருபது வருஷம் கழித்து தான் இரும்பு ஆலை அப்போ ஐம்பத்தி நாலுக்கு அப்புறம் ஐம்பத்தி அஞ்சில் என்னென்னா சணல் உற்பத்தி வந்துச்சு நான் யோசித்தேன் ஏன் வெள்ளைக்காரன் பருத்தின்னா ட்ரெஸ்ஸை மட்டும் தயாரிக்க வேண்டியதானே ஏன் சணல் கயிறு அந்த சணல் சாக்கு முடலாம் தயாரிக்கிறேன்னா பருத்தி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சு அதை ஒரு சாக்கு மூடையில் வச்சு தான் கொண்டு போக முடியும் வெளிநாட்டுக்கு அப்போ சாக்கு மூடைக்கு எங்கே போடுறது அந்த காலத்தில் பிளாஸ்டிக் மூடைகள் பிளாஸ்டிக்லாம் ரீசெண்டாக தான் கண்டுபிடிச்சது அப்போ அவன் புத்திசாலித்தனமாக தான் செஞ்சுருக்கான் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் பருத்தி ஆலை ஃபஸ்ட்டு செக் ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் ஐம்பத்தி அஞ்சில் சணல் சணலுங்கிறது எந்த ஏரியான்னா ரிஷ்ரா எந்த ஏரியா ரிஷ்ரா அப்படிங்கிறது இதெல்லாம் கல்கத்தா இந்த ஏரியா ஃபுல்லாக கல்கத்தா தான் மும்பை கல்கத்தா மும்பை கல்கத்தா இவ்வளோதான் அப்போ சணல் வந்து ரிஷ்ரா அப்படிங்கிற ஏரியாவில் ஐம்பத்தி அஞ்சில் இது பண்ணாங்க இதெல்லாம் இருக்க காகித காகிதம் 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 ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று அது வந்து நிறையா தயாரிக்க ஆரம்பித்தாங்க அதுவும் கல்கத்தாவில் தான் சணலில் சணலில் இருந்தாங்க காகிதமே தயாரிக்க முடியும் அப்படிங்கிறப்ப காகிதம்னு எடுத்துக்கிட்டால் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபது அது பாலிகன்ஸ் அப்படிங்கிற ஏரியா கா காகிதம்னு எடுத்துக்கிட்டால் பாலிஸ்டர் அது எப்படின்னா பிளாஸ்டிக் மாதிரி இருக்கும் காகிதம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆக வச்சுக்காங்க அதான் பாலிகன்ஸ் இது ரிஸ்ரா இது பாலிகன்ஸ் இரும்பு எக்கு ஆலைனா குல்டி இரும்பு எக்கு ஆலைனா என்னது குல்டி இந்த மூணு ஏரியா ரொம்ப ஆக வச்சுக்கணும் ரைட் எல்லாம் ஓகேங்க இப்போ ஐம்பத்தி நாலு ஐம்பத்தஞ்சு பார்த்துட்டோம் ஐம்பத்தி நாலு எழுபத்தி நாலு பார்த்துட்டோம் இது ஷார்ட்கட் எழுபதுங்கிறது எங்கே பார்த்தோம் காகிதம்னு பார்த்துட்டோம் ரைட் அடுத்து இது என்ன நடுவில் ஒரு கோடு இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டாட்டா ஏன்னா டாட்டாங்கிற ஒரு நிறுவனம் இன்றைக்கி ஓடுது பார்த்தீங்களா அவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஜாம்செட்பூரில் டிஸ்கோ அப்படிங்கிற ஒரு டிஸ்கோ அப்படிங்கிற ஒரு நிறுவனத்தை ஆரம்பித்தாங்க டாட்டா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழில் ஜாம்செட்பூரில் எப்படி டாட்டா அப்படிங்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழில் ஆரம்பித்த உடனே பதினொன்று பன்னெண்டில் தேனிரும்பு வாரிரும்பு தேனிரும்பு வேறு வாரிரும்பு வேறு இந்த மாதிரி இரும்புனா எல்லாமே இரும்பு இல்லையில் பதினொன்று பன்னெண்டில் ஆரம்பித்தாங்க ரைட் எல்லாம் ஓகே தான் வேறு என்ன இதில் என்ன நடுவில் என்ன ஒரு விஷயம்னா கான்பூர் அப்படிங்கிற ஏரியாவில் கம்பளி தோல் அதிகமாக தயாரித்தாங்க இவ்வளோ தான் இந்த ஏரியா பொறுத்துக்களை கேட்டாங்கன்னா குல்டி கேட்பாங்க எக்கு ரிஸ்ரான்னு கேட்டால் சணல் பாலிகன்ஸின்னு கேட்டால் காகிதம் ஜாம்செட்பூர் கேட்டால் டாட்டா கம்பெனி பருத்தின்னு கேட்டால் பம்பாய் மொத்தத்தில் ரெண்டாக பிரிச்சதில் இங்கிட்டு தான் நிறையா ஃபேக்ட்ரி இருக்குது இங்கிட்டு ஒரே ஃபேக்ட்ரி தான் இருக்குது ரைட் அடுத்தது இந்த நடுவில் இருக்கிற கோடு என்னென்னா வெள்ளக்காரவங்க ரயில் ரோடு போட்டாங்க பார்த்தீங்களா அப்போ ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தொன்னில் வெறும் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் தான் இந்தியா முழுக்க இந்த இவ்வளோ தான் இவ்வளோ தான் இந்தியா முழுக்கனா இவ்வளோ தான் இவ்வளோ தான் இருந்திருக்கும் அந்த கிட்டத்தட்ட காலப்போக்கில் இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலில் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தஞ்சாயிரம் கிலோமீட்டர் ரயில் பாதை போட்டிருக்காங்க இப்போ ரீசெண்டாக கூட இருக்கும் அப்போ ஐம்பத்தி அஞ்சாயிரம் ரயில் ரோடு அப்போ என்னென்னா
அதில் போனால் அது ரொம்ப மோசமான கடல்னா பார்த்துக்காங்க சூறாவளி கடல் மாதிரி செங்கடல்லேருந்து சூயஸ் கால்வாயில் வழியாக போய் லண்டனுக்கு போனாங்க இப்படி சுற்றி வந்ததுக்கும் இப்படி ஷார்ட்கட்டாக போனதுக்கும் கிட்டத்தட்ட நாலாயிரத்தி எண்ணூறு கிலோமீட்ரு அவங்களுக்கு குறைஞ்சிச்சு எத்தனை ஆயிரம் கிலோமீட்ரு நாலாயிரத்தி எண்ணூறு கிலோமீட்ரு நினச்சி பார்க்கவே அவ்வளோ பெரிய கிலோமீட்ரு யோசிச்சு பார்த்துக்காங்க சுற்றி சுற்றி போனவங்க ஷார்ட்டாக போனாங்க எதுக்கு இந்த ஷார்ட்டாக கண்டுபிடிச்ச பின்னாடி தான் சீக்கிரம் வந்து இது நடந்துச்சு ஆக மொத்தத்தில் நம்ம பொருள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கைவினை தொழில் அழித்து நிறைய சிஸ்டமெட்டிக் இயந்திரங்களை கொண்டு வந்து வெளிநாட்டில் இருக்கிற குப்பையெல்லாம் கொண்டு வந்து இங்கே விற்றுட்டு நம்ம பொருள்லாம் கொண்டு வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க அங்கே போய் நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க காஸ்ட்லியான பொருள் இதுதான் இந்தியாவின் தொழில் வளர்ச்சி இந்த மூலமாக கடைசியில் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது வந்து இது வந்து ஆளுமை இது ஒரு அடிமை அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சுருந்தாங்க இதற்காக தான் போராடி சுதந்திரம் வாங்கி இன்றைக்கி நிறையா நிறுவனங்களை அரசாங்கமே எடுத்து நடத்துது ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ டு ஆல் இதுதான் இந்தியாவின் தொழில் வளர்ச்சி அடுத்த வீடியோவில் அடுத்த விஷயத்தை பார்ப்போம் தேங்